వీడియోకి వెళ్లే ముందు ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట మీ అందరికి సో నాలాగా ఎంతో మందికి యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఉండిండొచ్చు నాలాగా మీరు కూడా యూట్యూబర్స్ అయిండొచ్చు యూట్యూబర్స్ తో కలిసి వర్క్ చేసే ఒక ఆపర్చునిటీ సో నేను మీతో కలిసి వర్క్ చేసే మీ యూట్యూబ్ ఛానల్ కి వర్క్ చేసే ఒక చిన్న ఆపర్చునిటీ నేను అయితే తీసుకొని వచ్చాను అనమాట యూట్యూబర్స్ కి వాయిస్ ఓవర్స్ కావాలన్నా లేకపోతే ఇప్పుడు సపోజ్ ఏదైనా ఇంగ్లీష్ వీడియో అనేది వాళ్ళు తెలుగులో కన్వర్ట్ చేసి ఆ తెలుగులో వాళ్ళు చెప్పాలి అనుకున్నప్పుడు ఆ ఇంగ్లీష్ వీడియో అనేది తెలుగుకి ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఇవ్వగలిగే ఆ యొక్క టెక్నిక్స్ కానీ సో ఇవంతా కూడా నా టీం ద్వారా జరుగుతుంది అనమాట సో మీలో ఎవరికైనా ఇలాంటివి కావాలంటే సబ్ టైటిల్స్ కానీ ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ ఆర్ తెలుగు టు ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్స్ కానీ నెక్స్ట్ సబ్ టైటిల్స్ లో ఎస్ఆర్టి ఫైల్ చేయడం కానీ నెక్స్ట్ వాయిస్ ఓవర్స్ ఇవ్వడం కానీ సో ఇవన్నీ కూడా నా ద్వారా వర్క్స్ అనేవి అవైలబుల్ లో ఉంటాయి సో మీకు ఇలాంటి వర్క్స్ కావాలంటే సో నా ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ ఫాలో అవ్వండి ఒక మెసేజ్ పెట్టినట్లయితే నేను డీటెయిల్స్ కానీ దానికి సంబంధించిన బడ్జెట్ మీ బడ్జెట్ లో చేయగలిగేలాగా మేమైతే ప్లాన్ చేసుకుంటాం అనమాట సో ఆ రకంగా మీరు మీ అందుబాటులో ఉన్న రేట్స్ ని మీరు చూస్ చేసుకొని మీరైతే మీరు ముందుకు వెళ్ళొచ్చు వర్క్ లో ఇంకొక విషయం ఏంటంటే డిఎంఎల్టీ స్టూడెంట్స్ కి అండ్ ఫస్ట్ ఇయర్ మెయిన్ గా అంటే ఈ మంత్ నుంచి డిఎంఎల్టీ క్లాసెస్ అనేది స్టార్ట్ చేశాను అనమాట డిఎంఎల్టీ క్లాసెస్ కి లేకపోతే బిఎస్ఎంఎల్టీ సెకండ్ ఇయర్ ఎస్ఎంఎల్టీ థర్డ్ ఇయర్ క్లాసెస్ కూడా జరుగుతున్నాయి సో ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అనేది సో ఏ విధంగా మీరు ఈ క్లాసెస్ వినాలి అనేది కూడా మీకు ఇంట్రెస్టెడ్ అయితే సో నా ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ అందరూ వినే ఉంటారు సో మీకు ఇంట్రెస్టెడ్ అయితే క్లాసెస్ ఎలా జాయిన్ అవ్వాలి అనేది ఇన్స్టాగ్రామ్ లో నాకు ఒక చిన్న మెసేజ్ పెట్టినట్లయితే సో నేను మీకు దాని డీటెయిల్స్ కానీ పర్టికులర్స్ కానీ నేను చెప్తాను అనమాట ఈరోజు ఫిజియాలజీలో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ వచ్చేసి మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ అనమాట సో మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ గురించి బేసిక్గా బైపీసీ చదివిన వాళ్ళకైనా లేకపోతే ఎమ్మెల్టీ చేసిన వారికి ఎవరికైనా చిన్నప్పటి నుంచి తెలిసే ఉంటుంది కాకపోతే ఈరోజు ఇంకొంచెం ఇంపార్టెంట్గా ఫేజెస్ వైజ్గా మనం మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ గురించి నేర్చుకుందాం ఫస్ట్ దిస్ ఈజ్ ద సిరీస్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అక్కరింగ్ రెగ్యులర్లీ ఇన్ ఫీమేల్స్ ఫర్ ఎవ్రీ ట్వంటీ సిక్స్ టు థర్టీ డేస్ సో మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ అనేది ఒక సైకిల్ అనమాట ఒక సిరీస్ అంటే ఎవ్రీ ట్వంటీ సిక్స్ టు థర్టీ డేస్కి రెగ్యులర్గా వస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ థర్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ సో ఫస్ట్ మెనార్కి నుంచి మెనోఫాస్ దాకా ఆల్మోస్ట్గా థర్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఉందన్నమాట ద సైకిల్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ సిరీస్ ఆఫ్ చేంజెస్ టేకింగ్ ప్లేస్ కన్క్యూరెంట్లీ ఇన్ ద ఓవరీస్ అండ్ యుటేరెన్ వాల్స్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ అప్పుడు ఓవరీస్లో యుటేరియన్ వాల్స్లో చేంజెస్ జరుగుతాయి ఆ చేంజెస్ని ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం స్టిమ్యులేటెడ్ బై చేంజెస్ ఇన్ ద బ్లడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ బ్లడ్లో ఉన్న హార్మోనల్ కాన్సన్ట్రేషన్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తాయి హార్మోన్స్ సీక్రెటెడ్ ఇన్ ద సైకిల్ ఆర్ రెగ్యులేటెడ్ బై మెకానిజం సో మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ అనేది హార్మోన్స్ వల్ల రెగ్యులేట్ చేయబడుతూ ఉంటుంది అనమాట మనం చాలా హార్మోన్స్ మన బాడీలో రెగ్యులేట్ అవుతాయి సీక్రెట్ అవుతాయి అని తెలుసు సో అలాగే మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ మెకానిజంని కూడా రెగ్యులేట్ చేయడానికి కొన్ని హార్మోన్స్ అనేటివి రిలీజ్ అవుతాయి అనమాట అవేంటివి లుటినైజింగ్ హార్మోన్ ఫొలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ విచ్ promotes the maturation of ovarian follicles and the secretion of estrogen leading to ovulation e hormones valla ovarian follicles mature ayi estrogen secret ayi ovulation jarugutundi annamata first luteinizing hormone which triggers the ovulation ante luteinizing hormone anedi ఓవ్యులేషన్కి ప్రేరేపించబడుతుంది ఓవ్యులేషన్ అంటే ఏంటి ఒక ఓవం ఒక మంత్ అంటే ఒక ట్వంటీ సిక్స్ టు థర్టీ డేస్ మధ్యలో ఒక ఓవం అనేది రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ ప్రాసెస్నే ఆ ఫేజ్నే ఓవ్యులేషన్ అని అంటాం అనమాట ద హైపోథాలమస్ రెస్పాండ్ టు చేంజెస్ ఇన్ ద బ్లడ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఈస్ట్రోజన్ అండ్ ప్రొజెస్టిరా సో మనకు హైపోథాలమస్ అంటే ఏంటిదో తెలుసు హైపోథాలమస్ అనేది ఒక ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ అనమాట అది ఏం చేస్తుంది ఈస్ట్రోజన్ అండ్ ప్రొజెస్టిరాన్ బ్లడ్ లెవెల్స్ని చేంజెస్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ద యావరేజ్ లెంత్ ఆఫ్ ద మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ ఈజ్ అబౌట్ 
ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ సో నార్మల్గా ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ అనేది ఒక మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ లెంత్ అనమాట సో మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ ఈజ్ త్రీ స్టేజెస్ సో ఫస్ట్ మెన్స్ట్రల్ ఫేజ్ ఋతుదశ పొలిఫరేటివ్ ఫేజ్ విస్తరణ దశ సెక్రటరీ ఫేజ్ రహస్య దశ సో ఫస్ట్ ఫేజ్ గురించి నేర్చుకున్నాం సో ఫస్ట్ ఫేజ్ వచ్చేసి మెన్స్ట్రల్ ఫేజ్ ఋతుదశ వెన్ ద ఓవం ఈజ్ నాట్ ఫర్టిలైజ్డ్ ద కార్పల్ లుజియం లుటిజం స్టార్ట్ టు రీజనరేట్ సో ఓవం అనేది రిలీజ్ అయింది ఫస్ట్ రిలీజ్ అయిన వెంటనే అది ఫర్టిలైజ్డ్ కాలేదు సో అప్పుడు అదేం చేస్తుంది యూటెరస్ దాకా వచ్చాక అదేమవుతుంది సో కార్పం లుటిజం అనేది రీజనరేట్ అయిపోతుంది అనమాట డీజనరేట్ అయిపోతుంది డీజనరేట్ అంటే అది ఎలా అంటే విచ్ఛిన్నమైపోతుంది తర్వాత ప్రొజెస్టినాన్ అండ్ ఈస్ట్రోజన్ లెవెల్స్ దే ఫోల్ ఫాల్ అండ్ ఫంక్షనల్ లేయర్స్ ఆఫ్ ఎండోమెట్రియం విచ్ డిపెండ్ అపాన్ ద హాన్ హై లెవెల్స్ ఆఫ్ దీస్ ఒవేరియన్ హార్మోన్స్ ఈజ్ షేడన్ ఇన్ మెన్స్ట్రేషన్ సో ప్రొజెస్టిరాన్ మరియు ఈస్ట్రోజన్ స్థాయిలు పడిపోతాయి ఈ ఒవేరియన్ హార్మోన్స్ పైన ఎండోమెట్రియం అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఓవం షేడ్ అయిపోతుంది మొత్తం విచ్ఛిన్నం జరిగిపోతుంది అక్కడ అదొక లిక్విడ్ లాగా ఒక ముద్దలు ముద్దలుగా అనేటివి అక్కడ జరిగి అది ఫ్లోగా వచ్చేస్తుంది మెన్స్ట్రల్ ఫ్లో కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సీక్రెషన్ ఫ్రమ్ ద ఎండోమెట్రియల్ గ్లాండ్స్ ఎండోమెట్రియల్ సెల్స్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ద బ్రోకెన్ డౌన్ క్యాపిలరీస్ అండ్ ద అన్ఫర్టిలైజ్డ్ ఓవం సో మెన్స్ట్రల్ ఫ్లోలో ఏమేమి ఉంటాయి సీక్రేషన్స్ ఫ్రమ్ ద ఎండోమెట్రియల్ గ్లాండ్స్ ఎండోమెట్రియల్ గ్లాండ్స్ యొక్క సీక్రేషన్ ఎండోమెట్రియల్ సెల్స్ బ్లడ్ అండ్ అన్ఫర్టిలైజ్డ్ ఓవం సో మనం ఫస్ట్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్లో మెన్స్ట్రల్ అంటేనే అన్ఫర్టిలైజ్డ్ ఓవం కదా ఆ ఓవం అనేది మనకు బ్లడ్ తోటి ఎండోమెటీరియల్ గ్లాండ్స్ తోటి అన్నిటితోటి కలిసి మనకి మెన్స్ట్రల్ సైకిల్గా ఎవ్రీ మంత్ వస్తుంది అనమాట హై సర్క్యులేటింగ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఒవేరియన్ ప్రొజెస్టిరామ్ అండ్ ఈస్ట్రోజన్ ఇన్హిబిట్ ద యాంటీరియర్ పిటూటరీ బ్లాకింగ్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ ఎఫ్హెచ్ అండ్ ఎల్హెచ్ అండ్ షుడ్ ప్రెగ్నెన్సీ అక్కర్ సో ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చినప్పుడు ఒవేరియన్ ప్రొజెస్టిరామ్స్ అండ్ ఈస్ట్రోజన్ విడుదలను నిరోధించే యాంటీరియర్ పిటూటరీని నిరోధిస్తాయి అన్నమాట రిలీజింగ్ ఈస్ట్రోజన్ అండ్ ప్రొజెస్టిరాన్ లెవెల్స్ దేర్ ఫోర్ ప్రివెంట్ ద మెచ్యురేషన్ అండ్ రిలీజ్ ఆఫ్ అనదర్ ఓవం సో మనకు ఈస్ట్రోజన్ అండ్ ప్రొజెస్టిరాన్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అయినట్టయితే అవి ఏం చేస్తే ప్రివెంట్ ద మెచ్యురేషన్ అండ్ రిలీజ్ ఆఫ్ అనదర్ ఓవం ఆఫ్టర్ డీజనరేషన్ ఆఫ్ ద కార్పస్ లుటిజం హవ్ ఎవర్ ఫాలోయింగ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఈస్ట్రోజన్ అండ్ ప్రొజెస్టిరాన్ లీడింగ్ టు రిజ్యూమ్డ్ యాంటీరియర్ పిటిటరీ యాక్టివిటీ రైజింగ్ ఎఫెక్చెస్ లెవెల్స్ అండ్ ఇన్హిషన్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ సైకిల్ కార్పస్ లుటిజం అనేది డీజనరేషన్ అయిపోయింది ఈస్ట్రోజన్ అండ్ ప్రొజెస్టిరాన్ తగ్గడం వల్ల యాంటీరియర్ పిటిటరీ యాక్టివిటీ అనేది తగ్గుతుంది రైజింగ్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎస్హెచ్ ఫొలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ లెవెల్స్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ సైకిల్ అంటే నెక్స్ట్ సైకిల్ని రిలీజ్ కావడానికి ఉంటుందన్నమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఫొలిఫరేట్ టు ఫేస్ విస్తీర్ణ దశ ఎట్ ది స్టేజ్ అనే ఓవెన్ ఒవేరియన్ ఫొలికల్ స్టిమ్యులేటెడ్ బై ఎఫ్హెచ్ఎస్ ఈజ్ గ్రోయింగ్ టువర్డ్స్ మెచ్యూరింగ్ అండ్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఈస్ట్రోజన్ విచ్ స్టిమ్యులేట్ ద ఫొలిఫరేషన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ లేయర్ ఆఫ్ ఎండోమెట్రియం సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మెన్స్ట్రువల్ ఫేజ్లో ఏం జరిగింది ఓవం అనేది రిలీజ్ అయ్యింది సో సెకండ్ ఫేజ్లో ఏంటి అంటే ఓవం వస్తే రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఎండోమెట్రియం లేయర్ని ప్రిపరేషన్ చేసి పెడతాయి అనమాట ఈ స్టేజ్లో ద ఎండోమెట్రియం థిక్నెస్ బికమింగ్ వెరీ వ్యాస్క్యులర్ అండ్ రిచ్ ఇన్ మ్యూకస్ సీక్రెటింగ్ గ్లాన్స్ అనమాట ఎందుకంటే ఒక ఓవం వచ్చి అక్కడ ఎంబిడింగ్ అయ్యింది అంటే దాన్ని అది ప్రివెంట్ చేస్తూ ఉండాలి ఎండోమెట్రియం లేయర్ అనేది 
ప్రివెంట్ చేస్తూ ఉండడానికి ఎండోమెట్రియం లేయర్ అనేది ఈ స్టేజ్లో ప్రిపేర్ అయ్యి ఉంటుందన్నమాట దిస్ ఫేజ్ ఎండ్స్ వెన్ ద ఓవిలేషన్ అక్కర్ అక్కర్ అండ్ ఈస్ట్రోజన్ ప్రొడక్షన్ అండ్ బై ద ఫొలికల్ డిక్లైన్స్ సెక్రటరీ ఫేజ్ సో రహస్య దశ ఆల్సో కాల్డ్ ఐస్ యూటిఎల్ ఫేజ్ దిస్ ఫేజ్ లాట్స్ ఫర్ అబౌట్ ఫోర్టీన్ డేస్ ఈ ఫేజ్ అనేది పద్నాలుగు రోజుల పాటు ఉంటుంది ఇట్ స్టార్ట్స్ ఆఫ్టర్ ఓవిలేషన్ అండ్ ఎక్స్టెండెడ్ అప్ టు ద నెక్స్ట్ మెన్షువల్ ఫేజ్ ఒక ఓవం అనేది యుటెరన్ వాల్స్లోకి ఒక ఓవం రిలీజ్ అయినప్పటి నుండి మరియు నెక్స్ట్ మెన్షువల్ ఫేజ్ వరకు అంటే మొదటి దశ వరకు ఇది ఉంటుంది అనమాట ఎక్స్టెండెడ్ అప్ టు ద నెక్స్ట్ మెన్షువల్ ఫేజ్ గ్లాండ్స్ బికమ్ బిగ్గర్ టోర్టియస్ అండ్ ఫిల్డ్ విత్ సీక్రేషన్ గ్లాండ్స్ అనేటివి పెద్దగాను మరియు టోర్టేస్ అంటే చుట్టుకొని మరియు ఫిల్డ్ విత్ సీక్రేషన్ అన్ని సీక్రేషన్స్ తోటి కలిసి ఉంటాయి అన్నమాట స్ట్రోమల్ సెల్స్ ఫొలిఫరేటివ్ స్పైరల్ ఆర్టరీస్ బికమ్ మోర్ కాయిల్డ్ అండ్ డైలేటెడ్ స్ట్రోమల్ సెల్స్ అనేవి ఫొలిఫరేట్ అయి ఉంటాయి స్పైరల్ ఆర్టరీస్ బికమ్ కాయిల్ అంటే చుట్టబడి ఉంటాయి మరియు డైలేటెడ్గా పెద్దవిగా ఉంటాయి This is caused due to the action of progesterone and estrogen on uterine endometrium. Secretary phase lo jarige de intante, ova manevi release a vinnanka 14 rojula paattu elanti fertilization jaraga nappudu, e phase changes jarutu untundi. So progesterone estrogen valla e action anevi jarutu untu unnan mata. So ova manevi ippu release ayi undi, already e phase lo release ayi undi. If the ovum is not fertilized, menstruation occurs and new cycle begins. So, if the ovum is not fertilized, 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 సో ఇప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ సైకిల్ అనేది బిగిన్ అవుతుంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్కి మళ్ళీ నెక్స్ట్ సైకిల్ సేమ్ ప్రాసెస్ ఇఫ్ ద ఓవమ్ ఈజ్ ఫర్టిలైజర్ సో ఓవమ్ అనేది ఫర్టిలైజర్ అయ్యిందండి దెర్ ఈజ్ నో బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ద ఎండోమెట్రియా అండ్ నో మెన్స్ట్రేషన్ అక్కడ ఓవం ఫర్టిలైజర్ అయ్యిందంటే ఎండోమెట్రియం బ్రేక్ డౌన్ కాదు ద ఫర్టిలైజ్డ్ ఓవం జైగోట్ ట్రావెల్స్ త్రూ ద యుటెరైన్ ట్యూబ్ టు యుటెరస్ వేర్ it becomes embedded in the walls and produces human chronic gonadotrophin hormone so ipudu fertilized ovum ipudu ovum fertilized ayyindante the name antam zygote anta so ee zygote anedi travel chestundi first aa ovum ekkada fertilized avutadi uterine tubes daggara fertilized avutadi so adu ekkadiki travel cheyali uterus walls daggariki travel cheyali సో చేసింది ఫర్టిలైజ్ అయ్యాక అది చేసింది సో అది అక్కడ ఏమవుతుంది యూటెరిన్ వాల్స్కి ఎంబెడెడ్ అయిపోతుంది ఎందుకోసం అది గ్రోత్ కావడం కోసం నైన్ మంత్స్ గ్రోత్ అవుతుంది కదా సో ఎంబెడెడ్ అవుతుంది తర్వాత విచ్ ప్రొడ్యూస్ హ్యూమన్ క్రానిక్కో గొనడోట్రాఫిన్ సో ఇక్కడ ఆ వాల్స్ అనేటివి ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి అనమాట క్రానిక్ గొనడోట్రాఫిన్ హార్మోన్స్ విచ్ ఈజ్ సిమిలర్ టు యాంటీరియర్ పిట్యూటరీ లూటినైజింగ్ హార్మోన్ సో ఇది ఎలా యాంటీరియర్ పిట్యూటరీ హార్మోన్ లాగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఈ హార్మోన్స్ అనేటివి ప్రొజెస్ట్రన్ అండ్ ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్స్ అనేటివి త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ దాకా ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ దాకా సీక్రెట్ అవుతూనే ఉంటాయి ఇన్హిబిటింగ్ ద మెచ్యురేషన్ ఫర్ ఫర్దర్ ఓవేరియన్ ఫోలికిల్ ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఓవమ్ అనేది ఫర్టిలైజ్డ్ అయ్యింది అయ్యాక అది యూటెరస్కి వచ్చింది వచ్చాక ఏం జరుగుతుంది ఇంకొక నెక్స్ట్ మంత్ అంటే నైన్ మంత్స్ ఒక బేబీని క్యారీ చేయాలి చేస్తున్నప్పుడు ఇంకొక మెచ్యురేషన్ అంటే ఇంకొక మెచ్యూర్డ్ ఓవం అనేది రాదు ఎక్కడికి యూటెరైన్ ట్యూబ్స్ దగ్గరికి రాదు అలాగే యూటెరస్ వాల్స్ దగ్గర రాదు అప్ ద ఈ మెచ్యురేషన్ని మెచ్యూర్ సైకిల్ని ఆపడాన్ని ప్రెగ్నెన్సీ అంటాం డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్ ద ప్లాసెంటా డెవలప్స్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్టరాన్ అండ్ గొనాడోట్రాఫిన్ ఈ దశలో ఏం జరుగుతుంది ప్లాసెంటా అనేది డెవలప్ అవుతుంది అది ఈస్ట్రోజన్ని ప్రొజెస్టరాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అండ్ అలాగే గొనాడోట్రాఫిన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది 
सो ई थ्री फेजेस एमेम जो अंत मेनस्ट्रल फेज नीचे स्टार्ट सीक्रटरी फेज दाका ट्वेंटी एट डेस ओवम रिज अभी युटेर वाल दाका वी फोर्टीन डेस् टू ट्वेंटी एट डेज गै्या अभी फर्टिल कावटा की वेटे फर्टिल का अभी मिनस्ट्रेषन अेड मत एंडोमेट्रिम वास्टी षेड ब्लड तो कल अभी बैठक की रावे मेनस्ट्रल सैकिल एव्री फीमेल मेनारकी मेनोफाज दाका थर्टी सिक्स इयर्स पा जगे प्रासेस ने मेनस्ट्रल सैकिल अटा थैंक यू